So, hi guys! For today's video, we will going to have a tutorial. Ayan. Um, Tagalog tutorial for those people na gustong mag-stream or mag-screen record ng kanilang mga gameplay. Okay? So, like for example, marami kayong games na nilalaro sa cellphone nyo, kaya lang gusto nyo siyang eventually, gusto nyo siyang i-post sa YouTube or sa FB, tapos hindi pa kasi kayo handang mag-stream, yung live streaming. So, ito eh, para sa inyo. Okay? So, dito tayo sa tutorial screen. Ayan, para nakikita nyo. Ito yung screen na makikita nyo kapag blanco pa lang. Uh, by the way, ito nakikita nyo sa screen na OBS. Ayan. Um, yan yung dinadownload natin. Okay? If ever gusto natin na mag um, live streaming. Okay? Or if ever na gusto nyo mag-record ng screen. Maraming mga ibang recording um, applications din. Like for example, yung gamit ko dati nung nagsisimula pa lang ako is yung Bandicam. Pero kasi, um, yung Bandicam for screen recording, pero pag streaming talaga, yung um, broadcasting. Ito kasi, open broadcasting software ito. Or broadcaster software, yung OBS. Binobroadcast niya kung ano yung nakikita nyo dito sa screen nyo. Okay, if you are a gamer, pro gamer man kayo, or uh, hindi, kung gusto nyo lang mag-livestream ng mga games nyo, at i-share sa YouTube nyo, or sa FB page nyo, ito yung talagang magagamit nyo. Meron pang isa yung stream blog, kaya lang, ang ibibigay ko sa inyong tutorial is yung ginagamit ko lang. Um, inaral ko din to, wala namang nagturo sa akin, so inaral ko din to dati, so para i-share ko lang sa inyo para mas mabilis. Um... So, usually, itong display capture na nakikita nyo, yan yung mga nakalagay. Tapos, uh, meron dito na button, yung may plus sign, kung saan pwede nyo i-add lahat ng mga gusto nyo ilagay. Like, for example, sa atin, mag-focus tayo doon sa, um, sa games, sa cellphone games, like Mobile Legends. I know, yung game na lang muna ang una nyo gagawin is i-download nyo itong A Power Mirror. Ayan, nakikita nyo sa screen to. Yung screen na nakikita nyo ngayon is ayan yung desktop ko. So, itong A Power Mirror, ito. Ayan, i-click nyo yan. Tapos, lalabas itong may Wi-Fi connection, USB connection. Ayan. So, i-coconnect ko muna yung cellphone ko. I-download nyo yung A Power Mirror para ma-mirror yung um, cellphone nyo dito. So, sa cellphone nyo, may lalabas dyan na charge only, transfer files, or transfer photos. So, dun kayo sa transfer files. Tapos, um, kung hindi naman wifi connection, mas okay yung USB. Yung nakasaksak sa USB itong inyong cellphone. Tapos, may lalabas dyan. Please allow USB debugging on your mobile uh, device. By the way, nakalimutan kong sabihin, pag dinownload nyo itong A-Power Mirror sa inyong PC or sa inyong personal computer, i-download nyo rin siya dito sa inyong cellphone na ginagamit nyo pang games. So, kailangan may A-Power Mirror din kayo dito sa cellphone nyo, tapos i-click nyo siya. Um, tapos, tap to connect. Pero doon kayo pumunta sa USB pala kasi, sorry, uh, allow USB debugging eh. Sa cellphone nyo, may makikita, may makikita kayo, ilalagay ko na lang dyan sa gilid, USB, open USB debugging. As of course, developer option, i-yes nyo yun sa phone nyo. Pag hindi nyo yun yes, di nyo makikita. Tapos, hahanapin nyo yung de sa debugging, under debugging, USB debugging, i-on nyo lang siya yung okay nyo lang. Tapos yung nakikita nyo dito, Oppo A9 2020, at yung ginagamit ko. So, i-double click natin. Ayan. So, ngayon, nakikita, eto na yun. Kung ano yung nasa cellphone ko, eto na siya. Uh, makikita nyo na ngayon kung ano yung nasa cellphone ko naka-mirror na siya. So, ang naka-open kasi sa cellphone ko is yun. Continue use natin kasi trial lang din yan. Okay. So, balik tayo dito sa OBS natin. Um, ang next na gagawin natin, of course, 
is paano mailagay yung ating um, mirror doon sa ating dito sa ating OBS so open broadcaster natin so ang gagawin nyo add tayo tapos um, pupunta tayo dito sa window capture window capture tayo So, nakita nyo kasi dyan, pang apat na. Well, don't mind it na lang. Tapos, ayun, may makikita kayo dyan. Um, so, window, ayan, A-Power Mirror Toolbar. Dito kayo sa A-Power Mirror Main. Ayan. Tapos, okay nyo. Ayan, nakikita nyo sa screen natin. Nandito na yung... Ayan, nakikita nyo, nandito na yung ating sa Mobile Legend. So, punta tayo dito sa aking with vid. Ayan. So, ito yung ginagamit ko kasi na background sa pag nag stream ako. So, ito, ilalagay natin. Ito yung naka power mirror. Ayan. So, kung ano yung nasa cellphone ko, yun yung makakapture niya. Ayan. So, if gusto nyo namang lagyan ng video nyo, para doon sa mga hindi pa masyadong um, gusto expose yung sarili nila, at um, ayaw nyo ma-expose mo na yung mga mukha nyo, or kung ayaw nyo talaga at all, pwede naman kayong gumamit ng option. It's either yung picture nyo, usually yung ibang ginagamit ko is yung image ko, add image lang kayo saan sa OBS. Image, or kung gusto nyo talaga, yung video capture nyo. Pero doon sa video capture natin, uh, ituturo ko sa inyo. May nag-request kasi nito, so shout out KJ. Hi, KJ Cruz, ayan. Sa Cruz Family, kila Lira at KJ, ayan. Ang na-request niya is kung paano yung ginagawa ko dati sa stream ko yung character, mga character lang yung nakalagay. So, ang ginawa ko doon is uh, bumili ako sa Steam ng application, which is yung Face Wing. Oo. So, i-anon muna natin ito. Anggalin muna natin ito. Ay, naku, sorry, Arwin, refuse muna. <laughs> Shout out kay Arwin. <laughs> sorry. Um, yung sa Face Rig kasi, Okay guys, balik tayo doon sa tutorial screen natin. Ito, yung sa may display capture natin, ayun, nakikita nyo kung anong ginagawa ko dyan sa screen. Dito sa may baba, window capture lang, tsaka display capture. Yung window capture, ito yung sa ML natin. Pangalanan natin ng ML 101. Sa display capture natin, ayun, ayun lang natin. So, ML 101 sa ML natin. So, kung gusto nyo maglagay ng video, ito, add dito sa may ilalim tapos um, video capture make sure na naka-attach na or naka-connect na agad yung webcam na ginagamit niya. Sa akin yung Logitech kasi yung naka-camera yung ginagamit ko. So, video capture device. Ayan, lagyan nyo lang siguro me, myself, and I. Sarot. <laughs> Ayan lang natin. Kung gusto ko makita yung sarili ko, ito, so yung Logitech HD Webcam C3, ito yung gamit ko. Ayan yung i-click ko. Ayan, nakikita niya na ako. Hello? So, pwede niyong paliitin o kung ano pa man. So, nakikita niya yung dyan sa screen natin. So, kung yun yung gagamitin natin, pero kung gusto natin yung face ring nga na application, um, labas tayo, papakita ko muna sa inyo. So, ito kasi yung sa A-Power Mirror na nasa screen ko. Laki nyo, di ba? So, refuse muna natin sila. Uh, tapos, ito, i-move muna natin siya. So, ito yung face rig. Yung may mata. Open lang natin siya. Binili ko to sa Steam. Oo, yung Steam account ko. So, may bayad siya. If ever na gusto nyo, may yan. Pwede kayo mag-invest. Um, nasa 500 plus tapos kung may gusto kayong update na ilagay another amount pa ulit yun so sa akin most probably nasa 800 plus ito ilo-launch nyo lang yung face ring ayun lang natin so 
ayan, tsaka yung mga makikita nyo yung character. Camera may not be available, okay lang yan. Error. Kasi gamit natin doon sa kabi, ayan. Ha! <laughs> so, i-edit na natin. Ayan. Yung sa sarili ko, tanggalin na natin siya dyan. Ang ilalagay natin dyan, right click nyo lang yung my self and I, o yung ginawa nyo, yung sa video nyo. Tapos, properties. Tapos, instead na Logitech, face ring. Ayan. So, nakita nyo na. Lumabas na agad yung pusa dito. So, okay nyo siya. Ayan. Since naka-green screen pa siya, lakayan natin. Isa akong malaking pusa. Hi! <laughs> Lamas tayo. Pero, para makita nyo din pala. Sorry. Balik tayo dito ha. Para makita nyo kung ano. Nangyari. So, ayan as you can see. Diba, um, naka-open na siya yung green screen. Pero, bakit kaya naka-green screen? So, balik tayo dito sa Miss Face Rig. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Um, sa Face Rig, the automatic na detect nyo na yung mukha natin. Ayan. Nakikita nyo. So, um, sinwitch ko to from basic yan talaga. Switch to advanced UI. Makikita nyo dito. Sa may left, ah, sa may right side yung avatars na pwede natin gamitin. Kung yung aso, ayan na ako. Diba? So, yung environment na pinili ko, pwedeng mabago yan. So, ayan. Pero yung green screen yung pinili natin, di ba? So, para at least kung sakali nang sasalita yung dog na yan, eh, nakikita pa rin yung nilalaro nyo. So, minimize natin. Paano naman itong camera natin, mawawala yung green dyan? Ang gagawin nyo, i-right click nyo ulit ito, yung sa pinapakita ko. Tapos, um, filters. Mag-add kayo dun sa video capture nyo ng filters. Ang effect, i-add nyo, right click add, chroma key. Ayan. So, dito sa chroma key, pwede kayong mamili magenta blue green. Pero since green nga yung tatanggalin nating screen, green yung pipiliin nyo. So, close nyo na. Ayan. Nakita nyo? Nandiyan na yung dog natin. Tapos, wala na yung nasa background nyo ng green. For example, you want to crop itong image natin na yung dog lang yung makikita. Since nakikita nyo yung red lines na yan, pwede natin yung paliitan or i-crop. Mutin nyo lang yung add sa keyboard nyo. Hold nyo lang yung add. Tapos ito, yung sa cursor natin. Ayan. Ay, sorry. Close na. Iyan nga pa rin. Ayan. 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 Ayan na siya. Nakakahila kasi yan yung nakikita nyo. So, punta tayo doon sa ginagamit ko talaga ng screen. Ayan. So, dito, makikita nyo siya. Ah, uh, sorry. Pwede natin palakihin yan. Hello? <laughs> so, nade-detect na yung mukha natin. Tapos, pwede na natin palakihin. Ayan, kung gusto nyo ganyan. Para may mysterious type mo na kayo. Tapos, um, all you have to do is doon sa right side, may makikita kayong start recording or start streaming. Balik tayo dito sa may ilalim ha, sa may tutorial para makita nyo yung screen na ginagawa ko. Ito, ano, itong pinipindot ko, ayan, stop recording. Kasi ngayon, nakarecord tayo, na gumagawa nga tayo ng tutorial. Pero, if you want to start yung pag-record nyo habang naglalaro na kayo, ito yung pipindotin nyo. May option yan dyan sa may settings. Um kung saan mapupunta yung mga video na kinakapture nyo dito sa may output. Punta kayo ng output recording. So, sa akin, ng recording path ko is yung sa drive di ko, Gillette OBS recordings. So, yan. Um, pwede nyo iset yung quality dyan kung ka gaano kataas. Sa akin, ang bitrate ko 4,000 eh. Kasi kaya naman ng internet natin. So, yun. So, sa inyo siya pwedeng inagay or gawa kayo ng default kung sa desktop nyo lang siya. Pwede. So, stop recording lang. If tapos na kayong mag-record, then, yun. Pwede nyo na siyang i-edit. Naka-MP4 format na yun. Pwede nyo na siyang i-start, um, i-edit, if may gusto pa kayong idadagdag ng mga um, mga katuwang features, ito yung ginagawa nila, Chooks, di ba? So, yun. Pwede na siya. Kung sa YouTube nyo siya i-upload. But then, if gusto nyo live streaming, of course, dito tayo pupunta sa start streaming. Pero may option yan sa settings. Dito sa stream. Tapos kung saan kayo mag-stream sa Facebook Live ba, sa YouTube ba. Tapos yung stream key na ibibigay nila, um, ikaka-copy-paste nyo lang dyan. Tapos close, start streaming. Yun. Wala. Pwede na. 
Okay, pero syempre, um, sa streaming natin, maglalagay na lang ako ng bukod ng tutorial kasi hindi yun ganun kadali. Um, like for example, sa FB, yung FB Live, titutin nyo muna yun, may mga options doon, may mga fifilapan pa kayo doon, title ng ano nyo, uh, video nyo nung araw na yun, tapos, um, sya kanyo sya e-start streaming, hindi sya basta-basta may start streaming nyo lang, okay, nasabi ni Ate Jolet, okay na daw yun ng ganyan, no, marami pang options yun, na fifilapan ka pa, ayusin mo pa muna yun, so, kaming mga streamer, nag-get ready pa muna kami, um, like for example, 5 to 10 minutes, nag-ready muna kami ng kung ilalabas namin sa screen namin, bago kami makapag-stream, so, nagpe-prepare pa kami, Okay, so additional information man about sa audio natin. Itong audio mixer natin, nakikita nyo, uh, may mic auxiliary, tas may desktop audio. Yung desktop audio, makaka-capture lang yan. Kapag halimbawa, PC games talaga yung nilalaro nyo. So, lalagyan natin yan ng audio output capture, tsaka audio input capture. Pero, um, to simplify lang to, since sa PC, ay sa cellphone naman ito, cellphone yung ating um, ginagawang tutorial, Pwede hindi na. Ito na lang, yung sa mic or auxiliary na lang. Punta kayo dito sa may settings, tapos meron dito sa properties, pinaka-option niya. Tapos ayan yung sa device or microphone, kung ano yung gagamitin nyo. Usually, default lang naman or kung meron kayong uh, dalawa o tatlong microphone na ginagamit, pwede kayong mamili. Okay, so nakita nyo nagpa-fluctuate kasi nakaka-capture niya yung, yung voice ko. So, Etong microphone na ginagamit ko, ito na rin yung makaka-capture nyo, nilalaro nyo sa cellphone nyo. So, make sure na lalakas na niyo yung audio. Pero kung hindi, pwede naman kayong, uh, may makaka-capture pa rin tong desktop audio nyo kapag gumamit kayo ng mga um, applications naman na kung saan, dun nyo lalaroin yung inyong mobile game sa PC. So, ayun guys, I hope um, nag-enjoy tayo dyan sa tutorial natin. Simpleng tutorial lang naman yun guys para doon sa mga aspiring um, YouTubers na gustong mag-create ng sarili ng content sa mga, especially sa mga games. So, yan. And if you, ibang games din naman kahit hindi Mobile Legend, okay lang din. So, shout out din sa buho ko ngayon. <laughs> Ako lang naggupit na ito. So, shinear ko lang sa inyo. Actually, yung ko nga mag-video capture ngayon kasi di ko alam ni eh, Parang naging disaster itong buho ko eh. Dala ko nga lang naggupit na ito eh. Oo, ginupit ko lang siya. Tapos, ang gamit ko yung, ano, um, pangkaraniwang gunting lang. <laughs> so, hindi <laughs> ko alam nangyari dyan. Kaya, hindi ako nag-i-stream na ilang araw <laughs> na bubuisit ako sa buho ko. <laughs> but then, I mean, I hope nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa video na to. And if you do have comments, suggestions about sa content natin na, uh, na i-feature next time about sa tutorial, please comment down below. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga latest chika dito sa Gillette Stock. Okay mga katok, maraming maraming salamat. Bye!